గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ ఈ రోజు మన కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఒక విశిష్టమైన అతిథి ఉన్నారు మరి వారెవరు వారితో ఈ రోజు ఏ అంశాలపైన చర్చించనున్నాము అనే విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు కార్యక్రమంలో ముందుగా కోర్ట్ ఆఫ్ ది డే చూద్దాం బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు చరిత్రలో ఈ రోజును చూద్దాం పద్నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు రాధాకృష్ణ సాంప్రదాయంలో భక్తి ఉద్యమంలో ముఖ్యనిగా పేరొందిన భక్తులు చైతన్య మహాప్రభు జననం పదిహేను వందల అరవై నాలుగు ఇటలీకి చెందిన చిత్రకారుడు శిల్పి కవి ఇంజనీర్ మైఖిల్ ఆంజలో మరణం పదిహేడు వందల నలభై ఐదు బ్యాటరీని ఆవిష్కరించిన ఇటలీ శాస్త్రవేత్త అలెక్సాండ్రో వోల్టా జననం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరు ఆధ్యాత్మిక గురువు రామకృష్ణ పరమహంస జననం ఇందాకే మనం కార్యక్రమం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో ఒక విశిష్టమైన అతిథే ఉన్నారు శ్రమకి నిబద్ధతకి నిలువెత్తు రూపం ఆయన అందుకే ప్రపంచమంతా చూస్తున్న మన హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఏ ప్రదేశాన్ని ఏ పర్యాటక ప్రదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నా అది ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్లాల్సిందే అసలు అప్పటిదాకా గుర్తింపు లేని ఒక నిర్మానుష్యమైన స్థలాన్నిచ్చిన అత్యంత ఆకర్షణీయంగా బాగా ప్రతిష్ట చెందిన పర్యాటక కేంద్రంగా చేయాలంటే ఆయన భుజస్కంధాల మీద బాధ్యతల్ని మోపాల్సిందే అందుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రపంచమే ప్రతిష్టాత్మకంగా చూస్తున్న తెలంగాణకే తలమానికమైన యాదాద్రి దేవాలయ బాధ్యతల్ని కూడా ఆయనకే అప్పచెప్పింది అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా దాన్ని బట్టి మీకు ఎవరు అర్థమైపోయే ఉంటుంది ఎస్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ యాదాద్రి దేవాలయ వైస్ చైర్మన్ శిల్పారామం ఎస్ఓ ఇలా ఒకటేమిటి చాలా బాధ్యతల్ని చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్న అధికారి మన జి కిషన్ రావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం కిషన్ రావు ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా సాధ్యం సార్ ఒక వ్యక్తి ఇన్ని రోజు చేయడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది మీకు ఇట్ ఈస్ అంత కమిట్మెంట్ అండి నాకు ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ టు వర్క్ ఆర్ట్స్ అయినా క్రాఫ్ట్స్ అయినా కల్చర్ అయినా టూరిజం అయినా జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా ఇవన్నీ మన ఇంట్రెస్ట్ మీద కమిట్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఏదో సర్వీస్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేస్తున్నాం శాలరీ కొరకు చేస్తున్నాం అనేట్టు నా ఎప్పుడు అటువంటి అభిప్రాయం ఉండదు నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించటం దాని ఎండ్ ప్రోడక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆశించినట్టు తీసుకురావటమే నా ప్రథమ ధ్యేయం అదే నా తపన ఎప్పుడైనా అంటే ఏ అధికారం ఏ ప్రభుత్వ హయాంలో అయినా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్లే మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ముందు నుంచి కూడా పలానాది చెయ్యాలి అసలు ఒక ఊహ కూడా అందని ఒక విషయాన్ని తీసుకొస్తే దాన్ని నిర్మాణాత్మకంగా చేయగలిగే సత్తా ఉందని మిమ్మల్ని ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచి నమ్మడం ప్రారంభించింది ఒక నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ మీరు స్వరాష్ట్రంలో ఏపీ హయాంలో కూడా మీరు హైటెక్ సిటీ లాంటి వాటికి వర్క్ చేస్తూనే వస్తున్నారు ఇది నేను చెప్పినట్టు ఏదైతే ఉన్నదో ఇది నా మీద గవర్నమెంట్ ఉంచినటువంటి నమ్మకం అనుకోండి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప ఏదైతే ఉన్నదో కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది నా మీద రిపోజ్ చేయటం దానికి అనుగుణంగా నేను వర్క్ చేయటం తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ పెద్ద ఇదే ఉండదండి ఏ పని ఇచ్చినా కూడా ఒక్క కేవలం ఆర్ట్స్ క్రాఫ్ట్స్ కల్చర్ టూరిజమే కాకుండా అంతకంటే ముందు మేము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ కాబట్టి ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా మాకు అర్బన్ ల్యాండ్ సేవింగ్స్ అనుకోండి ఏదో ఉన్నటువంటి ఢిల్లీలో జాయింట్ కమిషనర్గా వర్క్ చేయటం అనుకోండి ఇటువంటివన్నీ నేను ఎన్నో పోస్టులు హెల్డ్ చేసి ఉంటే ప్రతి చోట కూడా నా బాధ్యతలను ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలి నాకు గవర్నమెంట్ ఒప్ప చెప్పినటువంటి పనులు ఏంటివి దానికి ఎంత మటుకు నేను ఇది చేస్తున్నాను అన్నదే నా యొక్క ఇది అందుకొరకు దాంట్లో ప్రతి చోట కూడా నా బాధ్యతలు తప్ప ఇంకోటి నేను చూడను అది నిర్వర్తించటమే నా ఆశయం నా యొక్క కమిట్మెంట్ అనమాట అది చెప్పాలంటే కిషన్ రావు గారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు శిల్పారామం కానివ్వండి హైటెక్ సిటీ ఏదైనా ఇప్పుడు యాదగిరి గుట్ట ఒక నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశాలు అసలు ఎవరు దీనికి ముందు ఊహకు కూడా అందని స్థలాలవి ఇప్పుడు ప్రతి అడుగు వెనక మీ శ్రమ ఉంటుంది అభివృద్ధి వెనక మీ కృషి కనిపిస్తుంది కదా వాటన్నింటినీ మీరు ఫస్ట్ చూశారు ఇప్పుడు చూశారు వాటిని చూస్తున్నప్పుడు వాటి అభివృద్ధి చూస్తున్నప్పుడు అప్రిషియేషన్స్ వస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది 
చాలా సంతృప్తిగా ఉంటుందండి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఏదో ఇప్పుడు నేను చెప్తుంటే ఇప్పుడు మీరు శిల్పారామం అన్నారు శిల్పారామం ఎప్పుడైతే మేము టేకప్ చేసినామో అక్కడ రాళ్ళు రప్పలు తప్ప ఒక చిన్న మొలక కూడా ఉండకపోయేది అనమాట అటువంటి ప్రదేశంలో ఈ శిల్పారామం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న శిల్పారామం అప్పుడు మాకు ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి టైం శిల్పారామం మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపడతారు ఆ ల్యాండ్ను ఏ విధంగా ఎంత డెవలప్ చేసినామో అది అందరికీ తెలుసు అయితే దీని వెనుక ఎంత శ్రమ ఉన్నదో నేను ఒక్కడనే కాదు నాతోటి పని చేసినటువంటి చాలా ఆఫీసర్సు చాలా వాళ్ళు ఎంతో ఎంతోమంది శ్రమతో దాన్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకురాగలిగినాము అయితే ఏంటంటే ఒక శిల్పారామం అంటే ఏంటి మీరు అడిగిండ్రు అసలు శిల్పారామం ఇట్స్ ఎ క్రాఫ్ట్ విలేజ్ క్రాఫ్ట్ విలేజ్ అనమాట అయితే ఏంటి మన లోపల మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్రాఫ్ట్స్ను పల్లెటూళ్ళలో కేవలం ఆర్టిజాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్రాఫ్ట్స్ మీద బతికే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ ఊళ్ళల్లో ఒక సేలబుల్ ప్లేస్ కాదన్నమాట అక్కడికి ఎంతమంది పల్లెటూరుకు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర కొంటారు ఏదో చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి క్రాఫ్ట్ ఉంటే తప్ప అందుకొరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అర్బన్ హార్ట్ అనేటువంటి స్కీమ్ని తీసుకొచ్చిండ్రు అర్బన్ హార్ట్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి పల్లెటూర్లలో పనిచేసి పల్లెటూర్లలో క్రాఫ్ట్స్ మీద చేతి వృత్తుల మీద పనిచేసి ఆధారపడి బ్రతికే వాళ్ళందరికీ ఒక అర్బన్ ఏరియాస్ సిటీలో ఒక సేలబుల్ ఒక మార్కెటబుల్ ప్లేస్ని ఇచ్చి అక్కడికి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి రాండి మీరు ఇక్కడ మీ ఆర్టి ఆర్టి ఆర్టిఫాక్ట్స్ని పెట్టుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా అమ్ముకోండి నో మిడిల్ మ్యాన్ యొక్క ఇంటర్ఫీరియన్స్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఉండకూడదు మీరు చేసినవి మీరు అమ్ముకొని ఆ డబ్బు మీరే తీసుకోండి అనేటువంటి స్కీమ్ ఈ అర్బన్ హార్ట్ స్కీమ్ ఆ స్కీమే శిల్పారామంలో అన్నమాట ఈ అర్బన్ అయితే శిల్పారామం అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది నేను ఇద్దరు దానికి మీతో చెప్పినట్టు అక్కడ గుళ్ళు రాళ్ళు తప్ప ఏది లేదు శిల్పాలు అన్ని శిల్పాలు ఒక చెట్టు కూడా చిన్న మొక్క కూడా ఉండకపోయేది అయితే స్వర్గీయ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారి దగ్గర పోయిసారి దీనికి ఏది పేరు పెట్టాలి అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అక్కడ శిల్పం అన్నది కాబట్టి రాళ్ళు కాబట్టి అది శిల్పం అంటే క్రాఫ్ట్ ఆరామం ఇది అయిన అబోర్డు అందుకొరకు శిల్పాలు ఉండేటువంటి చోటు శిల్పకళలను ఇచ్చేసేటువంటిది క్రాఫ్ట్స్ మనం ప్రమోట్ చేసేటువంటి చోటు కాబట్టి ద వెరీ యాప్ట్ పేరు శిల్పారామం అని పేరు పెట్టిండు నారాయణ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి పేరు ఇది నారాయణ రెడ్డి గారు పెట్టి మేము అప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నర్ గారు మన చెన్నారెడ్డి గారు చెన్నైలో గవర్నర్ గారు ఉండేది వారు చైర్మన్ ఉండేది వారు కూడా చాలా సంతోషపడ్డాడు ఈ పేరు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మనం క్రాఫ్ట్ విలేజ్ అనేది ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా అడుగుతుంటారు మా అదేవిధంగా అంటుంటారు మొత్తం దేశంలో దాని బదులు శిల్పారామం అని మన హైదరాబాద్లో పెట్టడం చాలా బాగుంది అందుకొరకు శిల్పారామం పెట్టిన ఓకే సార్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని మనం వింటుంటాం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు మరి ఆ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం టిప్స్ కావాలో తెలుసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు హెల్త్ టిప్స్ చూద్దాం దీనికి హిబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్ అనేటువంటిది ఏమో శాస్త్రీయ నామం మందారం అనేటువంటిది తెలుగు గుడహల్ అనేటువంటిది హిందీ నామం ఉంది దీనికి మందారంలో ముద్ద మందారం రిక్క మందారం అని ఉంటాయి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో రకరకాలైన హైబ్రిడ్ మందారాలు వస్తున్నాయి అవి అంతగా ఔషధ ఉపయోగాలు కాదు కేవలం ఈ ముద్ద మందారం ఈ రిక్క మందారం అనేటువంటి ఎర్రటి పూలు కలిగినటువంటి మందారాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి ఇది దీని ఆకులు పుష్పాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అందరూ అనుకున్నట్టుగా కేవలం మందార పుష్పాలు పూజకే కాకుండా మందార ఆకులని మందార పుష్పాలని కేశ తైలాల్లో రకరకాలైనటువంటి తైలాలలో దీన్ని వేసి వెంట్రుకలు నల్లగా ఉండడానికి పెరగడానికి అలాగే వెంట్రుకలు రాలిపోకుండా ఉండడానికి అవసరమైనటువంటి తైలాలను తయారు చేస్తున్నారు ఈనాడు మన రాష్ట్రంలో రకరకాలైనటువంటి అతి కాస్ట్లీ అనుకున్నటువంటి అతి ఖరీదు కలిగినటువంటి తైలాలు ఏవైతే రకరకాలుగా పేపర్లు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారో దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ఔషధ భాగం ఇదే ఈ మందార పుష్పం ఒకవైపు మందారం లేక మరొక వైపు ఈ గుంటగలగర వీటిని మాత్రమే ఉపయోగించి చేస్తూ ఉన్నారు ఇవి కేవలం హెయిర్ టానిక్స్ కానీ కాకుండా దీని నుంచి వచ్చేటువంటి రంగులు డైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా తీసి ఉపయోగం చేస్తున్నారు ఇంకా ఈ మందారపు పుష్పాలని మందార పుష్పాలని మందారపు మొగ్గలను కూడా ఔషధాల్లో వాడతారు మందార పుష్పాలను వెన్ ఆవు నెయ్యిలో ఫ్రై చేసి దీని వీటిని అలా అలాగే అట్టు పెట్టుకొని ముఖ్యంగా స్త్రీలలో చిన్న వయసులో ఈ ఋతుశూలని ఎక్కువగా వస్తుంటాయి గర్భాశయం సరిగ్గా వృద్ధి చెందకను హార్మోన్స్ సరిగ్గా డెవలప్ కాకను అలాగా వచ్చేటువంటి ఋతుశూలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇంకా కొంత ఏజ్ గడిచిన తర్వాత తగ్గిపోతుందమ్మా అని చెబుతుంటారు అలా కాకుండా ఈ ఔషధ మొక్క యొక్క పువ్వులను మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే 
ఆ ముట్టు షూలో వచ్చినటువంటి ఆ మూడు రోజులు ప్రతినిత్యం ఒక్కొక్క పుష్పం చూపన కనుక చూర్ణం చేసి వాడుకున్నట్లయితే ఒక రెండు మూడు మాసాల్లోనే టోటల్గా ఆ డిస్మెనోరియా అంటే గర్భాశయంలో వచ్చేటువంటి ఏదైతే నొప్పి ఉందో ముట్టు షూల ఉందో అది తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇక దీని ఆకుల రసాన్ని జాండిస్లో అంటే కామిళలో కూడా వాడతారు ఇక దీని ఆకుల రసాన్ని చర్మ వ్యాధుల్లో కూడా వాడతారు ఇక చర్మ వ్యాధుల్లో జాండిస్లో ముట్టు షూలలో అలాగే హెయిర్ ఆయిల్స్లో ఇలా రకరకాలుగా ఈ ఔషధ మొక్కను ఉపయోగించుకోవచ్చు अरे क्या हुआ मुन्ना तुझे अदरक और चटवा देखिए इसकी सासे तेज चल रही है घरेलू इलाज नहीं तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा तुम तो यूं ही घबरा जाती हो अच्छा मेरे एग्जाम कब है एग्जाम हाँ और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है बेटा ये सब माँ को पता होगा ना पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना और स्कूल में भी बताया है की सास का तेज चलना निमोनिया हो सकता मान गए मां की नजर को चलो अस्पताल चलते हैं इसे निमोनिया हुआ है सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं ऐसे में घरेलू इलाज नहीं तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కిషన్ రావు గారు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా తెలంగాణకే తలమానికంగా ప్రముఖ దేవాలయం యాదాద్రి నిర్మాణం అవుతోంది అయితే మీరు చేపట్టిన అన్ని సంస్థలు కానీ వ్యవస్థలు కానివ్వండి అవి ఒకత్తైతే ఇవి ఎంతో మంది భక్తుల మనోభావాలకు అనుగుణంగా నిర్మించాల్సిన ఒక బృహత్తర బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది యాదాద్రి దేవాలయ పునర్నిర్మాణ బాధ్యతలు మీకు దాకా వచ్చినప్పుడు అసలు మీరు ఏమనుకున్నారు ఎలాంటి నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశం మా సీఎం గారు ఏదైతే ఉన్నదో వారి దయ వారు నన్ను దీనికి సెలెక్ట్ చేసుకోవటం వారి గుడి ఎంతో రుణపడి ఉంటాను ఇదంతా భగవంతుని సంకల్పం త్రూ మా సీఎం గారితో రావటం అనేది నాకు చాలా సంతోషం ఇది నా జీవితం యొక్క గొప్ప అవకాశంగా భగవంతుని ఇదిగా నేను ఇది చేస్తున్నాను అనమాట సంతోషంగా ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు అది గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు నేను భగవంతుడికి సర్వదా కృప కలిపి ఉంటాను సీఎం గారికి ఎప్పుడు కూడా విధేయతగా ఉంటాను సార్ బాధ్యతతో పాటు భక్తి కూడుకున్న విషయం ఇది రెండు కలగలు రెండు ఉన్నాయండి భక్తి అంటే నాకు మొదటి దగ్గర నుంచి కూడా భక్తి ఉన్నది భగవంతుడు అన్న నాకు అపారమైనటువంటి నమ్మకం అయితే ఏదైతే ఉన్నదో ఈ యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి గుడి ఇది పాంచనరసింహ స్వామి యొక్క గుడి ఇది చాలా దగ్గర దగ్గర చారిత్రక సంబంధంగా మనం చూసినట్టయితే పదకొండు వందల ఏళ్ల కింద ఉన్నటువంటి గుడి ఇది పదకొండు ఏళ్ల నుంచి ఉన్నది దీనికి భక్తులకు అపారమైనటువంటి నమ్మకం ఈ గుడి మీద అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే జ్వాల నరసింహస్వామి యోగ నరసింహస్వామి తర్వాత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఇటువంటివి అన్ని పాంచ నరసింహస్వాములు ఇక్కడ ఉండటం యొక్క విశేషం దీని గురించి భక్ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గురించి ఎన్నో కథలు ఎన్నో బుక్స్ మనం చదువుతూ ఉంటాం అయితే ఏంటంటే భగవంతుడు చాలా పవర్ఫుల్ దేవుడు అని లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి మీద అందరికీ నమ్ముకం అయితే మన ఇప్పుడు ఉన్న మన సీఎం గారికి హీఈస్ హీఈస్ వెరీ ఆర్డెంట్ భక్త అపారమైనటువంటి భక్తి భావన ఉన్నటువంటి వారు వారు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గుడి ఇంత ప్రశస్తమైన గుడి ఇంత గొప్ప గుడి ఇక్కడ ఇంత చిన్నగా ఈ ఈ విధంగా గుట్ట మీద ఉన్నది దీనికి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలు లేవు భక్తులకు అందుకొరకు దీన్ని వారు దగ్గర నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో సారీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫిబ్రవరిలో వారికి ఒక ఆలోచన సద్భావన కలిగింది ఈ గుడిని ఎందుకు దీన్ని డెవలప్ చేయకూడదు 
ఇంత ప్రశస్తమైన గుడి ఇంత గొప్ప గుడి ఇంత ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి గుడి లక్షల మంది వచ్చేటువంటి గుడి దీనికి కావలసినటువంటి సదుపాయం లేవు అందుకొరకు ఏ విధంగా దీన్ని డెవలప్ చేయాలన్నటువంటి ఆశయం అభిప్రాయం వారికి కలిగింది అందుకొరకు ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటి ఇదితోటి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ కింద యాదగిరి గుట్ట టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చే చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టాచ్యూటరీ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది అథారిటీ అనమాట ఈ అథారిటీకి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవి ఆర్ అండ్ బి డిపా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క పవర్స్ అన్ని కేంద్రీకరించి ఈ సంస్థను చాలా బాగా డెవలప్ చేయాలి భక్తులకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు అన్ని కలగజేయాలి అనేటువంటి తలంపుతోటి వారి ఈ పెద్ద గొప్ప ఈ యజ్ఞ కార్యం టేకప్ చేయడం జరిగింది ఇది వారి యొక్క భగవంతుడు కల్పించినటువంటి వారికి గొప్ప ఇదనమాట సంకల్పం వారి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వల్లనే వారి కమిట్మెంట్ వల్లనే ఈ ఇంత పెద్ద యజ్ఞం ఇంత పెద్ద ఇది చేయటం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు యాదాద్రి పునర్నిర్మాణ పనులు దాదాపుగా వేగంతో కొనసాగుతూ ఉన్నాయి కానీ మిగతా ఒక వ్యవస్థతో పోలిస్తే ఒక దేవాలయ నిర్మాణం అంత తొందరపడి చేసేది కాదు ఎందుకంటే అందులో ఎన్నో అంశాలు ముడిపడి ఉంటాయి కదా సార్ మీరు అది ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఏ దశలో ఉంది ఇంకెంతకాలం పట్టవచ్చు ఇప్పుడు ఒకటండి ఏ దేవాలయం ఇప్పుడు చూసినా కూడా ఈ రోజుల్లో దగ్గర దగ్గర వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం మనకు రాజులు రారాజులు వాళ్ళు ఈ దేవాలయాలు పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు మీరు చూస్తున్నాం మనం అవి కేవలం రాళ్లతోటి కట్టినటువంటి దేవాలయాలు అనమాట అప్పుడు ఈ ఇటుకలతోటి ఈ సిమెంట్ తోటి కట్టిన దేవాలయాలు ఆ రోజుల్లో ఉండటం ఉండలేదనుకుంటా ఇప్పుడు తెలిసినంత మటుకు అయితే ఏంటంటే ఈ దేవాలయం యొక్క గొప్పతనం ఈ సీఎం గారు టేకప్ చేసినటువంటి ఇంత యజ్ఞం ఉన్న దాని యొక్క బ్యాక్ ఏంటంటే ఈ దేవాలయాన్ని కేవలం మేము రాళ్లతోటే కడుతున్నాం గ్రానైట్స్ తోటి దీంట్లో సిమెంట్ కానీ కాంక్రీట్ కానీ ఇటువంటివన్నీ మేము యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నామాట పదకొండు పదకొండు వందల ఏండ్ల తర్వాత ఇటువంటి దేవాలయాన్ని రాళ్లతోటి కట్టడం అనేది ఇది పెద్ద యూనిక్ ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా కట్టించలేదు వెనకటికి అయితే ఇటువంటి దేవాలయాలు కట్టేటప్పుడు కట్టి రాజులు కట్టించేటప్పుడు ఏండ్ల కొద్దీ తీసుకునేది అనమాట వందల ఇరవై ఏండ్లు ముప్పై ఏండ్లు ఈ విధంగా జరుగుతుండేది ఒక రాజు చనిపోయినట్టయితే వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ చేస్తుండేది కానీ ఇక్కడ గొ ప్రశస్తమైనటువంటిది గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ దేవాలయం మేము మూడేండ్ల లోపల కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దేవాలయం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కొంత రాళ్లతోటి కట్టిన దీంట్లో మేము సిమెంట్ కానీ కాంక్రీట్ కానీ బ్రిక్స్ కానీ మేము యూజ్ చేయలేదు ఇది దీని యొక్క గొప్పతనం ఈ దేవాలయం అనమాట ముఖ్యంగా రాళ్లలో కూడా రకరకాల రాళ్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన యాదాద్రిలో కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రఖ్యాతమైన భగవంతుని ఆలయానికి సంబంధించి ముఖ్యమైన రాళ్లను ఉపయోగిస్తున్నారని విన్నాం వాటి గురించి మాకు ఒకసారి వివరిస్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ దేవాలయం మేము రాళ్లతోటి కడుతున్నాం కదా ఆ రాళ్లు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి రాళ్ల లోపల స్తోమత ఉన్నదా స్టెబిలిటీ ఉన్నదా ఎందుకంటే ఇది చరిత్రలో ఉండాల్సినటువంటి దేవాలయం ఇది వెయ్యి సంవత్సరాల్లో ఉండాలి ఇంత పెద్ద యజ్ఞం లాంటి దేవాలయం కడుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పరీక్షించి అటువంటి సెలెక్ట్ చేయటం మా యొక్క బాధ్యత అందుకొరకు ఎక్కడ ఈ రాళ్లు మంచి ఉన్నాయి అన్నది మేము చాలా స్టడీ చేయటం జరిగింది దాని కొంత నిష్ణాతులతోటి ఒక కమిటీ పెట్టిన వాళ్ళందరూ కొన్ని కొన్ని ఇక్కడికి పోయి అల్టిమేట్లీ గుర్జపల్లి విలేజ్ అనేది ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మైండ్స్ బాగున్నవి అక్కడ రాళ్లు బాగున్నవి అన్నవి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయటం జరిగింది ఆ మైండ్ను మేము సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని లీజ్ తీసుకొని ఆ రాళ్లను మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రత్యేక సంస్థ ఈ రాళ్ల లోపల స్టెబిలిటీ ఉంటుందా ఈ రాళ్లు ఎన్నాళ్ళ లోప ఎన్ని రోజులు ఉండగలుగుతాయి అన్నది ఒకటి వాళ్ళతో కూడా మేము రిపోర్ట్ తీసుకొని స్టడీ చేయించి గుర్జపల్లి నుంచి ఈ రాళ్లు మేము సెలెక్ట్ చేసినాం యాదాద్రిలో ప్రధానంగా ఎన్ని ఆలయాలు ఉండనున్నాయి ఏ ఏ దేవతలు కొలువై ఉండనున్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు యాదాద్రిలో పంచనరసింహస్వామి దేవాలయం ఇది ఇదే కాకుండా కేవలం లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవాలయం కాకుండా శివాలయం కూడా ఉంటుంది అక్కడ ఈ రామాలయం కూడా ఉన్నది అయితే ఇవి ఈ మూడు దేవాలయాలు ఇక్కడ ఉన్నది యాద మహర్షి అక్కడ తపస్సు చేసి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి కల్లో వచ్చి వారు స్వయంభూ దేవాలయంగా వారు ఇక్కడ నిరసినటువంటి దేవాలయం ఇది అయితే నరసింహస్వామి ఎక్కడ చూసినా కూడా జనరల్లీ గుట్టల్లో కొరకెళ్ళల్లో నిరుస్తుంటారు ఇది కూడా అటువంటి అన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఉన్నవి ఇప్పుడు మూడు దేవ శివాలయం ఉంటుంది లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దేవాలయం ఉంటుంది రామాలయం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలాగే సార్ ఇప్పుడు మనం యాదాద్రిలో ప్రధానంగా ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు దాని ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ ఏదంటారు సారీ ఓకే సార్ ఆయన మళ్ళీ యాదగిరి గుట్టకు చుట్ట
ఇప్పుడు ఏంటి ఎప్పుడైతే మేము యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి టెంపుల్ను ఇంత పెద్దగా ఇంత ప్రశస్తంగా ఇంత ప్రాముఖ్యంగా వరల్డ్ ఫేమస్గా కనివీని ఎరగనట్టు ఉన్న భూతోన్న భవిష్య భవిష్యత్ అన్న విధంగా మేము ఎప్పుడైతే దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నామో న్యాచురల్లీ పక్క ప్రదేశాలలో పక్క ఊళ్ళల్లో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఇది పెరిగిపోతుంది దాని ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోతుంది అందులో మేము ఏదైతే ఈ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తీసుకున్నామో ఏడు ఊళ్ళు పక్కల పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి ఏడు ఊళ్ళు మేము ఆల్రెడీ మేము డెవలప్ చేసేందుకు తీసుకున్నాం కేవలం యాదగిరి గుట్టే కాకుండా భువనగిరి ఖిలా కొలన్పాక టెంపుల్ కూడా మీకు తెలుసు చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి టెంపుల్ ఉన్నది మన రామలింగేశ్వర స్వామిది అటువంటివన్నీ కూడా మేము తీసుకొని ఈ డెవలప్ చేసేందుకు మేము చాలా కృషి చేస్తున్నాం అయితే ఏంటంటే యాదగిరి గుట్ట ఇంత డెవలప్ అవుతుంది ఇంత బాగున్నదే అన్న దాని గురించి అక్కడ విపరీతమైనటువంటి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అయిపోయినవి అందుకొరకు దీనికి ఏం చేయాలి అన్నది సీఎం గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని యాదగిరి గుట్టను కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి రోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ప చుట్టుపక్కల ఉన్నది ఇప్పుడు అటువంటి రోడ్స్ అన్ని కూడా ఫోర్ లేన్ రోడ్స్గా డెవలప్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చూస్తుండొచ్చు ఇది వరకు రాయగిరి నుంచి యాదగిరి గుట్టకు రోడ్ ఏ విధంగా ఉంటుండే అంత చాలా ప్రశస్తంగా మంచిగా ఉండకపోయేది ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఆ రోడ్ నుంచి చూస్తుంటేనే మీకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఐదు కిలోమీటర్స్ రోడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో శంషాబాద్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కు పోతుంటే ఎట్లనైతే ఉందో ఆ రోడ్డు విధంగానే మా రోడ్డు కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ విధంగా కేవలం యా రాయగిరి నుంచి యాదగిరి గుట్టదే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజెస్ మీరు మల్లాపూర్ ఉంది తుర్కపల్లి ఉన్నది ఇటువంటి విలేజెస్ రోడ్స్ అన్ని కూడా ఫోర్ లేన్ చేస్తున్నాం అక్కడ పబ్లిక్ కావాల్సింది ఏ పరి ఏ అవకాశాలు కావాలి వాళ్లకు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండాలి అన్నవి కూడా మేము క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నాము ఆరోగ్యంగా ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే అని అయితే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆహార అలవాట్లతో పాటు దినచర్యలో భాగంగా యోగా కూడా చేయాలి యోగాతో ఎంతో ఆరోగ్యం ఉంటుందని మనందరికీ తెలిసిన విషయం మరి అటువంటి యోగా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం ఏ వ్యాయామం చేసినా యోగాసనాలు వేసినా స్విమ్మింగ్ చేసినా వాకింగ్ చేసినా జిమ్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ఏది చేసినా కూడా ఫస్ట్ నాడి తంత్రాన్ని పూంత్రిగా శుద్ధి చేయాలి కాబట్టి భస్త్రికా ప్రాణాయామ దీర్ఘ శ్వాస బాగా పిలిచండి నెమ్మదిగా వదిలేయండి రెండు చేతులు మళ్ళీ చిన్న ముద్రలో భస్త్రికా ప్రాణాయామ చేసిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా వేరే ఆసనాలు వేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తాము నా కమెంట్ ద శంఖ ప్రక్షాళన సిరీస్ మనం వేసింది ఫస్ట్ సర్పాసన సర్పాసన పోస్టర్ శంఖ ప్రక్షాళన సిరీస్ ఫస్ట్ ఆసన సర్పాసన్ ఉద హ్యాండ్స్ రైట్ లెగ్ బ్యాక్ లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్ రెండు కాళ్ళ మధ్యలో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ గ్యాప్ ఇవ్వండి స్ట్రైట్గా మోకాల కింద ఆనుండాలి చేతుల మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఫ్రీ ఫేస్లో ఒక ప్రసన్నత ఉండాలి పొట్ట శంఖు ఆకృతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ శంఖుని క్లీన్ చేయడానికి నీళ్లు పోసి మనం ఊపినట్టుగా ఇప్పుడు పొట్టలో మనము ఒక అర లీటర్ లీటర్ నీళ్లు తాగేసి ఈ ఆసనం వేయాలి శంఖ ప్రక్షాళన సిరి సర్పాసన దెన్ స్లోలీ శ్వాస వదులుతూ కుడివైపు తిరగాలి లుక్ యువర్ రైట్ హీల్ మీ కుడి మడుమ భాగాన్ని చూడాలి శ్వాస పీలుస్తూ మిడిల్ బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ దెన్ బ్రిద్ అవుట్ లెఫ్ట్ శ్వాస వదులుతూ ఏడమ బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ బ్రిద్ అవుట్ రైట్ బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ బ్రిద్ అవుట్ లెఫ్ట్ బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ బ్రిద్ అవుట్ రైట్ శ్వాస పైన ధ్యాస కంపల్సరీ ఉంచాలి లేకపోతే మనం జిమ్లో ఎక్సర్సైజ్కి దీనికి ఏం భేదం ఉండదు బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ బ్రిద్ అవుట్ లెఫ్ట్ బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ బ్రిద్ అవుట్ రైట్ బ్రిద్ ఇన్ సెంటర్ బ్రిద్ అవుట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ రిలాక్స్ లెగ్స్ టుగెదర్ again come into the vajrasana slowly get up stand up
కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కిషన్ రావు గారు యాదాద్రి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో కాలేదని తెలిసినప్పటికీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో విపరీతమైన భక్తుల తాకిడి ఉంటుంది అట్లాగే ఒక్కసారి ఓపెన్ అయితే కనుక లక్షల్లో భక్తులు వస్తారు దర్శనానికి అటువంటి ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన వసతులు కల్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను మీకు ఇదానికి చెప్పినట్టు మేము ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మెయిన్ టెంపుల్ ఏదైతే ఉన్నదో మేము క్లోజ్ చేయటం జరిగింది ఎందుకంటే డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తున్నప్పుడు గర్భగుడిని క్లోజ్ చేయటం చేయాల్సి వచ్చింది గర్భగుడిలో ఎవరిని మేము అలో చేయము దాన్ని మేము ముట్టుకోము గర్భగుడి భగవంతుడు ఎక్కడనైతే నిరసిండ్రు అయితే దాన్ని వదిలిపెట్టి మిగతా అన్ని దాంట్లో అంటే గర్భగుడి క్లోజ్ చేసినంత మాత్రం వాళ్ళు అట్లని కాదు పూజలు పునస్కారాలు అర్చకులు పోతారు నైవేద్యాలు జరుగుతుంటవి కానీ వేరే పబ్లిక్ మాత్రం మేము అలో చేయము ఇప్పుడు తర్వాత దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇది వరకు రెండు వేల ఐదు వందల గజాల మీద ఉన్నటువంటి చిన్న టెంపుల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నాలుగు ఎకరాలకు విస్తీర్ణం చేయించినాం అనమాట అంటే ఆ గుట్టను మేము చాలా డెవలప్ చేసినాం చుట్టూ రిటైనింగ్ వాల్స్ కట్టి దాంట్లో భక్తులకు కావాల్సినటువంటి విపరీతమైన చాలా సౌకర్యాలు మేము దాన్ని కలుగజేస్తున్నాం భక్తులకు అయితే ఏంటి దేవుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మరి భక్తులకు వస్తుంటారు పోతుంటారు కాబట్టి బాలాలయం క్రియేట్ చేసినాం బాలాలయం అంటే ఇది టెంపరీ ఆలయం దీన్ని అయితే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి దీంతో మేము చేసింది ఏంటంటే ఒరిజినల్ గుడి ఏ విధంగా అయితే ఉన్నదో అదే విధంగా బాలాలయాన్ని కూడా మేము క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అందుకొరకు ప్రజల్లో ఆ భక్తి భావన ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎట్లనే కంటిన్యూ అయ్యుకుంటూ వస్తుంది పూజలు పునస్కారాలు అర్చకులు చేసేటువంటి ఇది ఎన్నో సాంప్రదాయ పద్ధతులతో అన్నీ జరుగుతుంటవి విపరీతమైనటువంటి పబ్లిక్ ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు సండే సాటర్డే హాలిడేస్లో కనుక మీరు చూసినట్టయితే దగ్గర దగ్గర త్రీ అవర్స్ క్యూనే ఉంటుంది అన్నమాట అంటే అంత పేరు ఇప్పుడు అవో ఇంత పెద్ద దేవాలయం వస్తున్నది అన్నది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పేరుతో యాదగిరి లక్ష్మణ స్వామి చాలా వెరీ పవర్ఫుల్ గాడ్ అన్నది కూడా అందరికీ తెలుసు అందుకొరకు భక్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి భావన వల్ల ఈ చాలా రోజు రోజు కూడా అక్కడికి ఫ్లో పెరిగిపోతున్నది అనమాట దానికి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ మేము చూసుకుంటున్నాం మా ఎండోమెట్రీ డిపార్ట్మెంట్ మా ఈవో గారు మన టెంపుల్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో అర్చకులు ఎవ్వరికి ఏ విధమైనటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా పూజలు పునస్కారాలు యథావిధిగా జరుగుతున్నవి అందరూ సంతోషంగా నడుస్తుంది ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ అయిన తర్వాత లక్షల్లో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరు రెండు రోజులు మూడు రోజులు అక్కడ స్టే చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి వారికి అంటే రూమ్స్ ఫెసిలిటీ అది ఎప్పుడు నేను మీతో ఎదురు దానికి చెప్పినట్టు భక్తులకు కావాల్సినటువంటి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నది మేము చాలా క్షుణ్ణంగా మొదటి దగ్గర నుంచి ఆలోచించడం జరుగుతున్నదండి దానికి మాకు సీఎం గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ చాలా క్లియర్గా ఇవ్వటం జరిగింది ఎవ్వరు ఏ భక్తులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళకు యాదగిరి గుట్టకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటారు ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ కావాలి అన్నది మేము చేసినాం ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వందల ఎకరాలు కేవలం ఒక ఇండ్లు కట్టించడానికే మేము డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ఆల్రెడీ మేము డెవలప్ చేసినాం ప్లాట్స్ అన్ని రెడీ ఉన్నవి డోనర్స్ కాటేజెస్ అన్ని తిరుపతిలో ఎట్లా ఉన్నదో అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా మేము కట్టించదలుచుకున్నాం ఆల్రెడీ దట్ ఆ వర్క్లో ఇప్పుడు చాలా నిమగ్నలు అయి ఉన్నాం ఇదే కాకుండా అక్కడ ఎంతోమంది సత్రాలు కట్టించేటందుకు భక్తులు ముందరికి వస్తున్నారు ఏదైతే అవైలబుల్ ఇది ఉన్నదో అక్కడ కూడా సత్రాలు కట్టిస్తున్నాం అన్ని రకాల ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్న వాళ్లకు మిడిల్ మెన్ వాళ్లకు పూరిస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ వాళ్లకు వీళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వాళ్లకు వాళ్లకు తగిన రీతిగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇది జరుగుతుంది అకామిడేషన్ సత్రాలు కట్టిస్తున్నాం రూమ్స్ కట్టిస్తున్నాం చాలా ర్యాపిడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీస్ పోతున్నాయి అన్నమాట ఇప్పుడు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా భక్తులకు కావాల్సినటువంటి ఏదైతే ఉన్నదో అన్నదాన సత్రాలు కట్టిస్తున్నాము తర్వాత వాళ్లకు స్నానాల గదులు తర్వాత క్యూ లైన్ లోపల కావాల్సిన ఫెసిలిటీ త్రాగునీరు వాష్రూమ్స్ ఇటువంటివి కూడా చాలా శ్రద్ధతో ఇవన్నీ టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదే విధంగా మాకు ఇంకోటి మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా డెవలప్ చేస్తున్నటువంటి టెంపుల్ కాబట్టి ఇది వరకు ఉన్న వైష్ణవ సాంప్రదాయం టెంపుల్స్ ఎవరైతే ఏ విధున్నాయో తిరుపతి అనుకోండి ఇటువంటి టెంపుల్స్లో మేము పోయి అక్కడ చూసి అక్కడ లేనివి అక్కడ ఇంకా కావాల్సినవి ఏమేమి ఉన్నవి భక్తులకు ఏ విధంగా అసౌ అసౌకర్యాలు ఉన్నవి అన్నవి కూడా మేము పరిశీలించి పరీక్షించి అటువంటివి కూడా దృష్టిలోకి తీసుకొని వాటిని కూడా మేము టేకప్ చేయటం జరుగుతుంది ఏ విధమైనటువంటి 
అసౌకర్యాలు భక్తులకు కలగకూడదు అనేది సీఎం గారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాకు ఆ దృక్పథంతో మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మైన్యూట్గా మేము టేకప్ చేసినామండి సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రజల కూడా నుంచి ఆలోచిస్తే అంటే యాదగిరి గుట్టకు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వస్తున్నారు యూత్ కానివ్వండి వాళ్ళు కానీ కొంచెం యాదగిరి గుట్ట నుంచి దూరంగా ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు మేము వెళ్ళొచ్చా దర్శనానికి వెళ్తే నడిచే పరిస్థితి ఉందా ఇలాంటి అనుమానాలు ఉన్నాయి అట్లాంటి వాళ్ళకు మీరు ఏం చెప్తారు మేము దీనికి అటువంటి ఆన్లైన్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని లిఫ్ట్స్ పెట్టినామండి లిఫ్ట్స్ ఉన్నవి భగవంతుని ఎవరికి కూడా ఈ పెద్దవాళ్లకు వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు లిఫ్ట్లో ఎక్కవచ్చు భగవంతుని గుడి దానికి పోవచ్చు వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి అసౌకర్యం అనేది ఉండదు ఇదివరకు ఉన్న మొదటి టెంపుల్లో చాలా చిన్నగా ఉంటుండేది అది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మంది కూర్చున్నటువంటి ముఖమండపం ఇది చేసింది అర్చకులకు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏదైతే ఉందో సిట్టింగ్ ఏరియా వాళ్ళకు కూడా రెస్ట్ ఏరియాస్ కూడా మేము తీసుకోదు జరిగింది భగవంతునికి ఉండేది రామాంజకూటం అనేటువంటిది కూడా అక్కడనే పెట్టినాం పైన మాత్రం గుట్ట మీద ఇదివరకు ఉన్నట్టు ఏది సత్రాలు కానీ షాప్స్ కానీ ఉండవు ఇప్పుడు ఎక్సెప్టింగ్ టు ఈఓ గారి క్యాంప్ ఆఫీసు తర్వాత ఒక వీవీఐపి క్యాంప్ ఇది ఇది తప్ప గెస్ట్ హౌస్ తప్ప మిగతా అన్ని కింద ఉంటాయన్నమాట కింద డెవలప్ చేస్తున్నాం ప్రత్యేకమైనటువంటి యాదగిరి గుట్ట చుట్టూ గుట్టలే కదా ఒక గుట్టను కంప్లీట్ ఒక వీవీఐపి వీళ్లకు ప్రెసిడెన్షియల్ స్వీట్ దాని గురించి ప పదిహేను కాటేజెస్ ఇది చేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ అవి రెడీ అయిపోతున్నాం అవే కూడా ఇంకొక గుట్ట నేను ఏదో దానికి మీకు చెప్పినట్టు ఎనిమిది వందల యాభై ఎకరాల్లో అది కూడా నాలుగు రకాలైనటువంటి కాటేజెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అది కూడా వర్క్ కమ్ ఇది ఉన్నది ఈ విధంగా ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అక్కడ ఇది వరకు ప్రాబ్లం ఉంటుండేది ఇప్పుడు మిషన్ భాగీరథ నుంచి డైలీ పది లక్షల లీటర్స్ వాటర్ మాకు ఆల్రెడీ సప్లై వాళ్ళు సప్లై చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి ఫస్ట్ మా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది దగ్గర దగ్గర ఆరు నెలల నుంచి వాళ్ళు ప్రతిరోజు పది లక్షల లీటర్స్ వాటర్ వాళ్ళు కూడా సప్లై చేస్తున్నారు బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేప్స్ కూడా ఇది చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నదో అన్ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇది వన్ థర్టీ త్రీ లెవెన్ కేవీ అది కూడా మేము చేయడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మీకు నక్షలు చెప్పాలంటే భక్తులకు వచ్చే వాళ్లకు ఏ విధమైన ఏలాంటి అసౌకర్యాలు ఉండకూడదు అన్నదే అది యొక్క మా దృక్పథం ఆ ఇదిలో మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అదే కాకుండా యాదగిరి గుట్ట యాదగిరిపల్లి విలేజ్ ఇదే చిన్న విలేజ్ అక్కడ దాన్ని స్మార్ట్ విలేజ్గా తయారు చేసేందుకు దాన్ని ఇమర్జెన్ దాన్ని కార్పొరేషన్ కూడా చేసిండ్రు అందుకొరకు అక్కడ కూడా ఊరంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండేటట్టు చేస్తున్నాం అనమాట ఇవన్నీ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇది ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని పనులు అన్ని జరుగుతున్నాయి ఓకే సార్ ప్రకృతిలోని అనేక అందాల్ని ఛాయాగ్రాహకుడు బంధిస్తూ ఉంటాడు అయితే మనం చూసే కోణాలు మన కళ్ళతో చూస్తే అవి జ్ఞాపకాలుగా మన మనసులో మెదిలిపోతాయి మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి కానీ ఛాయాగ్రాహకుడు ఒక్కసారి బంధిస్తే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ అందమైన జ్ఞాపకాలని నెమరవేసుకోవచ్చు అటువంటి జ్ఞాపకాలని చూద్దాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కిషన్ రావు గారు ఆలయ నిర్మాణం అని అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు పనులు అవుతున్న సందర్భంగా ప్రజల అభిప్రాయం ఎలా ఉంది ఆలయ నిర్మాణం పట్ల మేము గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు వచ్చినా కూడా ఏ విస్టర్ వచ్చినా ఏ భక్తులు వచ్చినా ఆ ఆలయాన్ని చూసి దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూసి ఆ రాళ్లతోటి చెక్కబడుతున్నటువంటి ఆ అందం చూసి అమోఘం అద్భుతం మేము కానీ విని ఎరగాలి ఎటువంటిది ఊహించలేదు అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ ఫర్ సచ్ థింగ్స్ ఆల్సో అక్కడికి రావంగానే చాలా ప్రశస్తంగా ఉందండి ఎంత గొప్పగా కట్టుతున్నారు దీన్ని మాత్రం ఈ గవర్నమెంట్ను ఈ సీఎం గారిని మేము అభినందించటం లేక అభినందించక ఉండలేకపోతున్నామని వారు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యన మీరు ప్రెస్ రిపోర్ట్స్ ఏ పేపర్ చూసినా కూడా వెదర్ ఇట్స్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ అగెన్స్ట్ దిస్ థింగ్ ఎక్కడ చూసినా కూడా అప్రిసియేషన్స్ తప్ప మాకు మాకు అగెనెస్ట్లో చెప్పిన వాళ్ళు తర్వాత అగెనెస్ట్ కామెంట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇప్పటి మటుకు అటువంటి మా దృష్టికి రాలేదు ఏదో చిన్న చిన్న లోపాలు అటువంటివి ఏదో 
పొలిటికల్ వచ్చినాయి రెండు మూడు వచ్చినాయి కూడా వాటికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు అవి కల్పితమైనవి అందుకొరకు వీటిలల్లో మాకు లేదు మేము గర్వంగా ఏం చెప్పుకున్నా రిపీటెడ్లీ నేను చెప్తాను కదా ఈ దేవాలయం కన్స్ట్రక్షను ఈ దేవాలయం గురించి ప్రతి వాళ్ళు కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరు అప్రిషియేట్ చేసి ఆనందించే వాళ్ళు తప్ప మమ్మల్ని అభినందించే వాళ్ళు తప్ప ఇంకా వేరే ఇంత తటస్థ పడలేదు మాకు అలాగే సార్ మీరు ఇందాక అన్నారు శిల్పకళ ముఖ్యంగా యాదాద్రి దేవాలయం ఎంత భగవంతుణ్ణి ఎంత భక్తితో వస్తున్నారో శిల్పకళను చూసి అంతే ముగ్ధులవుతున్నారని విన్నాము ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఆ శిల్పకళ గురించి అదే అండి ఇప్పుడు ఈ శిల్పకళ ఏదైతే ఉన్నదో నేను ఇది వరకు రాజుల కాలంలో రారాజుల కాలంలో మన టెంపుల్ సేజ్ చూసినా కూడా ఏ టెంపుల్ కూడా ప్రశస్తంగా శిల్పకళతోటి కళకళలాడుతూ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు మనం కూడా చూస్తున్నాం అయితే ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత ఇటువంటివి టేకప్ చేసి ఈ రాళ్ల మీద ఇంత గొప్ప శిల్పకళలను మళ్ళీ పునరుజ్జీవించ చేసేటువంటి ఇది అవకాశం మాకు మాకే కలిగింది ఇటువంటిది అయితే ఏంటంటే దీంట్లో శిల్పులను మేము సెలెక్ట్ చేసి స్థపతులను సెలెక్ట్ చేసి స్థపతుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఆగమ శాస్త్రం తర్వాత వాస్తు శాస్త్రం వైకానిక శాస్త్రం ఇటువంటి శాస్త్రాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నిష్ణాతులతోటి అందరితోటి డిస్కషన్స్ చేసి ఐదు వందల మంది శిల్పులు దగ్గర దగ్గర ఎక్కడున్నా కూడా వారిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతోటి అహోరాత్రాలు ఈ పని చేయించి తర్వాత ఇప్పుడు చిన్న జయర్ స్వామి గారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి ఎందుకంటే ఇది పెన్ ఈ దేవాలయం ఇదంతా సెంటిమెంటల్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మేము ఇర్రెగ్యులారిటీ చేయకూడదని ఇవన్నీ చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని ఇది కట్టించడం జరిగిందండి దీంట్లో ఏ మాత్రం కూడా ఇప్పుడు శిల్పులు చేసినటువంటి ఏదైతే శిల్పకళ నైతూర్యం వాళ్ళకు చేసినటువంటిది ప్రతి వాళ్ళు కూడా వచ్చి చాలా సంతోషపడతారు శిల్పులు కూడా మాకు ఎన్నాళ్ళ తర్వాత ఈ జీవితంలో ఇటువంటి పని చేసేది మా లోపల ఉన్నటువంటి నైపుణ్యతను తెలియపరిచే అవకాశం ఈ గవర్నమెంట్ కల్పించిందని వాళ్ళు కూడా ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటారు ఇది ఈ దేవాలయం యొక్క టేకప్ చేసినప్పటి నుంచి మాకు ఏది కూడా మాకే ఒక్కొక్కప్పుడు మమ్మల్ని మేమే గర్వించాలి అనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంత గొప్ప దేవాలయం ఇది అలాగే సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు శిల్పకళతో పాటు ఆధునిక కాలంలో అంటే టెక్నాలజీ ఉపయోగించి చేస్తున్నారు కానీ అంత పురాతన కాలంలోకి వెళ్ళి అంత శాస్త్రోక్తంగా మీరు అన్నట్టుగా సిమెంటు ఎక్కడ వాడకుండా శిల్పులందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తే ఇంత గొప్ప దేవాలయ పునర్నిర్మాణం అంటే మీరు ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మీ మేధస్సుకు అన్ని అంశాలు అందాయి కానీ ముఖ్యంగా ఈ దేవాలయం అన్నప్పుడు మీరు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ఏదైనా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అంటే శాస్త్రం గురించి సాంప్రదాయం గురించి ఇది అంటే ఈ దేవాలయం ఎప్పుడైతే మేము టేకప్ చేసినామో అసలు ఏంటి బేసిక్స్ ఇప్పుడు భక్తి ఉండటం వేరు దేవుని దగ్గరికి పోయి దండం పెట్టడం వేరు అది ఉంటుంది కానీ ఆ శాస్త్రంలో ఉండేటువంటి ఆ డీప్గా మాకు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ అంత ఇది లేదు కానీ ఈ దేవాలయం తీ టేకప్ చేసినప్పటి నుంచి అసలు శాస్త్రం అంటే ఏంటి ఆగమ శాస్త్రం అంటే ఏంటి వైకానిక శాస్త్రం అంటే ఏంటి వాస్తు శాస్త్రం అంటే ఏంటి ఏ విధంగా ఉండాలి ఇదివరకు ఉన్న దేవాలయాలు ఏ విధంగా కట్టించిండ్రు అన్నది మేము చాలా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినామండి దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు నా రూమ్లోకి వస్తే చూస్తే అసలు దేవాలయం గురించి ఎన్ని బుక్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయో మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపడతారు ఇదే కాకుండా చాలా పెద్దవాళ్ళు ఎంతో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుభవం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నదో అటువంటివి అన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి పోవటం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయటం వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకోవటం వాళ్లను కొన్ని కొన్ని మాకు డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళతోటి కూడా డిస్కస్ చేసి ఎన్నో కమిటీలు పెట్టిన మీరు చూస్తారు ఇప్పుడు మీ చిన్న విషయం యాదగిరి గుట్ట అది యాదగిరి గుట్టలో ఇంత పెద్ద దేవాలయం మేము కడుతున్నాం ఇది వచ్చే థౌజండ్ ఇయర్స్లో చరిత్రలో ఉండాల్సినటువంటి ఇది అయితే గుట్ట మీద మేము కట్టేదానికి అసలు గుట్ట రాళ్లకు ఆ స్టెబిలిటీ ఉన్నదా అందుకొరకు అది చూసేందుకు ఒక స్పెషల్ కమిటీ దాంట్లో ఎవరైతే ఆ జియా జియాలజికల్ ఇది ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళతోటి లైక్ డాక్టర్ బాబురావు అని రమణారావు గారు అని ఇటువంటి వాళ్ళని నిష్ణాతులను పిలిపించి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకొని వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని అది చేయటం అది కూడా మేము చేస్తున్నాం ప్రతి దాంట్లో అనమాట ఇప్పుడు వుడ్ మేము సప్తతల గోపురాలు సప్త గోపురాలు ఉన్నవి అక్కడ ప్రతి గోపురం యొక్క ఇది మీరు చూసినట్టయితే ఆ టెంపుల్ ఆ గోపురం ఇది డోర్స్ థర్టీ టూ ఫిట్ డోర్ కావాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ డోర్కు మేము తీసుకొచ్చి టీక్ తీసుకొని వస్తాం మరి ఈ టీకులో అది ప్రశస్తమైన టీకైనా అది మంచిదేనా కాదా అని దీనికి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బెంగళూరులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్థ ఉన్నది వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతోటి కూడా మేము వాళ్ళ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఆ విధంగా చేయ వాళ్ళ రిపోర్ట్ తీసుకోవటం జరిగింది తర్వాత
సున్నము దానికి కొంత ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇది ఉన్నది అనమాట డంగు సున్నంతో దాంతో జాయింటింగ్ చేస్తారు ఒక రాయికి ఒక రాయికి మరి ఈ జాయింటింగ్ సరిగ్గా ఉన్నదా మేము టేకప్ చేసినటువంటిది శాస్త్ర ప్రకారంగా ఉన్నదా ఇది మరి వెయ్యి సంవత్సరాలకు ఆ జాయింటింగ్ ఇప్పుడు సిమెంట్ అంటే మనకు తెలుసు ఒక ఎనిమిది ఎనభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు ఉంటుంది జాయింటింగ్ కానీ ఈ ఈ పద్ధతి ఏదైతుందో మన వాళ్ళు వెనకటి వాళ్ళు చేసింది వందల సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏ దేవాలయం చూసినా కూడా వెనకటి రోజుల్లో సిమెంట్ ఇవి చూడలేదు మరి అట్లా ఉన్నది అంటే మేం చేసేది కూడా కరెక్ట్ ఉందా కాదా దీంట్లో నిష్ణాతులు ఎవరు ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి దానికి కూడా ఒక కమిటీ వేసి వాళ్ళతో కూడా మేము సర్టిఫికేట్ తీసుకోవటం జరిగింది తర్వాత వాస్తు శాస్త్రం వాస్తు శాస్త్రం నిపుణులు ఉన్నారు మన గవర్నమెంట్ వారు అపాయింట్ చేసినటువంటి వారు ఉన్నారు వారిని ప్రతి లెవెల్లో కూడా తీసుకొచ్చి మేము చేసేది వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా ఉన్నదా అన్నది అది కూడా మేము టేకప్ చేయడం జరు చేస్తుంటాం తర్వాత స్థపతులు స్థపతులు ఏంటంటే లైక్ దే ఆర్ ఇంజనీర్స్ స్థపతులకు ఒక టెంపుల్ ఏ విధంగా కట్టాలి ఎట్లా ఉండాలి ఆగమ శాస్త్రం ఎట్లా ఉంటుంది వైకానిక శాస్త్రం ఎట్లా ఉంటుంది సాంప్ర సాంప్రదాయాలు వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఏ విధంగా ఉంటవి అన్నది వాళ్ళతో కూడా నిష్ణాతులను తీసుకొచ్చి స్థపతులది కూడా ఇంకా మా దగ్గర పనిచేసే స్థపతులే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క దీంట్లో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళతో కూడా తీసుకొచ్చి అది ఒక కమిటీ చేసి టైం టు టైం వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్స్ కూడా తీసుకోవటం జరుగుతుంది తర్వాత దేవాలయం కట్టడంలో ఒక శిల్పులు వాళ్ళ యొక్క శాస్త్రం ప్రకారం కడుతున్నారు రాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా ఉంచుతున్నారు బ్యూటిఫుల్ ఇది ఏదైతే ఉన్నది వ్యాలీ పిల్లర్స్ చేస్తున్నారు ఇటువంటివన్నీ ఏనుగులు ఉన్నవి చాలా బాగున్నవి కానీ దీని లోపల చూడంగానే ఒక క్రియేటివ్నెస్ అనేది ఉండాలి ఈ క్రియేటివ్ ఫీలింగ్ దీనికి ఇవ్వాలి అని ఒక క్రియేటివ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆనంద్ సాయి అతని యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని అది చేస్తున్నాం దీంట్లో మీరు ఎక్కడ కూడా ఎందుకంటే మాకు ఉండే నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు ఇటువంటి వాటిలో కానీ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా నిష్ణాతులు వాళ్ళని తీసుకురావటం వాళ్ళతోటి అభిప్రాయాలు తీసుకోవటం వాళ్ళ సజెషన్స్ ప్రకారం పోవటం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దేవాలయం ఇది చాలా గొప్ప ఇది కదా మేము చేసేది కరెక్టా కాదా అని శ్రీ శ్రీ చిన్న జయర్ స్వామి గారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకోవటం వారికి ఊహించటం వారి పర్మిషన్ తీసుకోవటం ఈ విధంగా మేము చేస్తున్నాం అండి ఓకే సార్ మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోబోయే ముందు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం अरे क्या हुआ मुन्ना तुझे अदरक और चटवाता हूँ उसकी सासे तेज चल रही है घरेलू इलाज नहीं तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा तुम तो यूं ही घबरा जाती हो अच्छा मेरे एग्जाम कब है एग्जाम हाँ और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है बेटा ये सब माँ को पता होगा ना पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो न और स्कूल में भी बताया है की सास का तेज चलना निमोनिया हो सकता मान गए मां की नजर को चलो अस्पताल चलते हैं इसे निमोनिया हुआ है सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं ऐसे में घरेलू इलाज नहीं तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కిషన్ రావు గారు దేవాలయ నిర్మాణం అంతా ఒక ఎత్తు దాని గురించి ప్రజల ఆసక్తి ఒక ఎత్తైతే లడ్డు ప్రసాదం ముఖ్యంగా ఇటువంటి ప్రతిష్టాత్మక దేవాలయాల్లో ప్రసాదం అనేది చాలా ప్రధాన అంశంగా ఉంటుంది ఎటువంటి ప్రసాదం ఉండబోతోంది దాని గురించి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు తెలుసు మీకు తెలుసు యాదగిరిగుట్ట లడ్డు అంటే ప్రతి వాళ్ళకు చాలా ఇదనమాట ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది అని దానికి ఒక పేరు చాలా పెద్ద పేరు ఉన్నది అందుకొరకు దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అంటే లడ్డు ప్రసాదం పులిహోర ఇటువంటి ఏదైతే ఉన్నదో జనరల్గా అన్ని దీంట్లో దేవాలయాల్లో చేసినట్టు మా దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఈ లడ్డు ప్రసాదం ఇది ఇప్పటి మటుకు మాన్యువల్లీ చేసేది అనమాట అయితే మేము అనుకున్నాం ఇప్పుడు డైలీ మాకు యాభై వేల లడ్డూల యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంకా ముందు లక్షల డబ్బు లడ్డూలు కూడా కావాల్సి వస్తుందో ఏమో అనుకొని మేము ఏం చేసినామంటే ఫస్ట్ టైం ఇన్ అవర్ కంట్రీ 
ఈ మెకానిక్ మెకనైజ్డ్ ఇదంతా మిషనరీ అవి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు లడ్డు ప్ర లడ్డూలు ఏదైతే ఉన్నదో మెకానిక్గా చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు మాన్యువల్గా ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఇక్కడ ఎట్లయితే కడుతున్నారో ఆచారుల వాళ్ళు కూర్చొని లడ్డూలు చేతులతో చేయటం అటువంటిది ఉండదు చాలా ఇదిగా మన ఫస్ట్ టైం ఏమేదైతే ఉన్నదో దాన్ని స్టడీ చేసి సారీ ఒక్క నిమిషం మన అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చేత్తో కట్టకుండా అంటే తయారు చేయడం వంట వాళ్ళు చేసినప్పటికీ కట్టడం అంతా కూడా మిషనరీ ద్వారా ఇది ఇంతవరకు మీరు అన్నట్టుగా భారతదేశంలో ఏ దేవాలయంలో చూడలేదు అయితే భక్తులకు అంటే చూడ్డానికి ఆ లడ్డు అంతా కూడా మాన్యువల్ ఎఫెక్ట్ లానే ఉంటుంది అంటే మాన్యువల్ ఎఫెక్ట్ రుచిలో చేంజ్ ఉండదు అంత ఇది ఉంటుంది సేమ్ బూంది తర్వాత పానకం ఇవన్నీ కలిసి మిక్స్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఈ లడ్డూలు అయ్యేది ఉంటుంది అనమాట వెరీ హైజనిక్ కండిషన్స్ లలో ఇది ఉంటుంది దీనికి వీళ్ళు మన కృష్ణ వీళ్ళది ఉంటుంది మన రామ వీళ్లకు ఎంటర్ చేసి ఉంటే మనం సారీ ఒక్క నిమిషం వీళ్ళు ఉండరు కదా మన హరే రామ హరే రామ హరే కృష్ణ వాళ్లకు ఎంటర్ చేయటం జరిగింది వాళ్లే దీన్ని టేకప్ చేస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే లడ్డు ప్రసాదాలు పులిహోర వడ ఇటువంటివన్నీ కూడా వాళ్లే చేయటం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇది మాకు చాలా గొప్ప అవకాశం కల్పించిందండి ఇది అని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా మేము నిత్యాన్న దానం యొక్క ఇది కూడా వేరే కింద చాలా చేసినాం డైలీ ఎంతో మంది ఫ్రీ అన్నదానం కూడా తిరుపతిలో ఉన్నట్టు మా దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్నది దాన్ని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కూడా చేసేందుకు ఒక దాత ముందుకు వచ్చిండ్రు ఆయన వాళ్ళు కూడా నిచ్చాన్నదానం యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కళ్యాణ కట్ట ఉంటుంది తర్వాత భగవంతునికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చెరువును మేము ఇది చేసి అది అపవిత్రం కావడదు ఆ నీళ్ళు ఎప్పుడు మూడు వందల అరవై రోజులు పవిత్రంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఇది తోటి తెప్పోత్సవాలు ఇటువంటి ఉత్సవాలు ఏదైతే ఉన్నదో బ్రహ్మ తెప్పోత్సవాలు దాని గురించి ప్రత్యేకం ఏంటి గండి చెరువు అనేది దాన్ని మేము భగవంతుని కొరకు ప్రత్యేకంగా పెట్టి డెవలప్ చేస్తున్నాం దాని దగ్గర ఏదైతే ఉన్నదో వచ్చే భక్తులకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు షాపింగ్ ఫెస్టివల్ అనుకోండి నిత్యాన్నదాన ఇది అనుకోండి ఇవన్నీ ఒకే చోట ఇది తర్వాత బస్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ దేవుని దర్శనం చేసుకొని కిందికి వచ్చి అన్నదానం సత్రంలో భోం చేసి బస్ టర్మినల్ అక్కడ ఎక్కి పోయేటందుకు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఎట్లా ఉండాలి అన్నది కూడా క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి దగ్గర దగ్గర రోజు ఆరు వేల కార్లు అకామిడేషన్ అయితే టూ పార్కింగ్ ప్లేస్ కూడా పెట్టినాం ఐదు వందల బస్సులు టర్మినల్ వచ్చి రావటం పోవటం భక్తులను వదిలిపెట్టడం తిరిగి భక్తులను తీసుకుపోవటం ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా మైన్యూట్ గా ఆలోచించి వి హ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అట్లా ఓకే అండి మామూలుగా ఇట్లాంటి దేవాలయాల్లో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు అనేది నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి గురించి యజ్ఞశాలలు ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అలాగే మాడవీధుల గురించి కూడా ఒకసారి ఇక్కడ మీరు దేవాలయంలో కావాల్సినవి ముఖ్యంగా కళ్యాణ మండపాలు ఎవరు ఇచ్చేస్తున్నారో దానికి మాడవి మాడవీధి రథం తిరిగేటందుకు మేము చాలా ఇదిగా చేసినాం ఇదివరకు మాడవీధి అక్కడ లేకుండా ఇక్కడ రథం తిరిగేటందుకు అంత పెద్ద ఇది ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైనట్టుగా మాడవీధి డిజైన్ చేయటం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ మాడవీధి కూడా వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది గుడికి ఆనుకొని దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫీట్ రథం తిరిగేటందుకు ప్రత్యేకంగా మేము క్రియేట్ చేసినాం తర్వాత ఏదైతుందో యజ్ఞశాల యాగశాల తర్వాత రామాంజ కూటం పక్కకు ఆచారులు తినేటందుకు వాళ్లకు ప్రత్యేకమైనటువంటి డైనింగ్ హాలు భగవంతునికి వండేటందుకు భగవంతుని కావాల్సిన వాటర్ ఇది గర్భగుడిలో బావి టైప్ అది కూడా ఇవన్నీ కూడా ఒక సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏది కూడా తీసిపోకుండా ఏది కూడా కావాల్సిన అన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అవన్నీ టేకప్ చేయటం జరిగిందండి అన్ని కూడా ఇప్పుడు మీరు గుట్టతో పాటు అంటే యాదగిరి గుట్ట చుట్టుపక్కల ఉన్న గుట్టల్ని కూడా డెవలప్ చేసిన రకరకాల వసతుల కోసం అన్నారు కదా సార్ కేవలం ఆలయ నిర్మాణం అయితే మీరు అన్నట్టుగా త్వరగా అవ్వచ్చు కానీ మీరు ఇప్పుడు ఆలయ నిర్మాణంతో పాటు గుట్టలకు రోడ్లు వేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మిగతా మిగతా గుట్టల రోడ్లు ఈ పనులన్నీ పూర్తయి పూర్తి స్థాయిలో దర్శనానికి ఎప్పుడు అనువుగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఒక్క గుట్ట ఏదైతే ఎనిమిది వందల ఎకరాలు మేము తీసుకొని కేవలం వీళ్ళ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హౌజెస్ ఏదైతే కట్టిస్తున్నామో డోనర్ కాటేజ్ స్కీములు దాంట్లో దగ్గర దగ్గర నాలుగు గదిలో ఫోర్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది త్రీ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది టూ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది ఫ్లాట్స్ ఇవి వన్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది అన్ని రకాల వాళ్లకు అందరికీ వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ ఇది చేసినందుకు ఆ విధంగా పరిశీలించేయటం జరిగింది ప్లాట్స్ అన్ని రెడీ ఉన్నవి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్రెడీ 
జరుగుతున్నది ప్రతిదానికి కనెక్టివిటీ ఏదైతుందో రోడ్స్ వేయటం జరిగింది బ్యూటిఫుల్గా గుట్టల మీద చెట్టు పెట్టి మీరు చూస్తే అక్కడికి వస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ గుట్టలలో ఈ చెట్టెట్లు వచ్చినవి ఈ పూలెట్లు పోస్తున్నవి ఇంత బాగా ఎట్లా ఉన్నాయి అది ఒక ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్గా ఆదివారం హాలిడేస్లో వందల మంది రావటం కార్లు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఎంజాయ్ చేయటం అటువంటివి కూడా జరుగుతున్నవి ఇప్పుడు ఇదే కాకుండా సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోటి పోలీస్ అవుట్ పోస్ట్ కావాల్సి వస్తుంది దాని గురించి వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పోలీస్ వాళ్ళకు ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఇచ్చి వాళ్ళది కూడా ఎందుకంటే ఈ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దాంట్లో కూడా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఏం కావాలి ఏ విధంగా వాళ్ళు సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని కమిషనర్ పోలీస్ వాళ్ళతో కూడా ఆలోచించి ఎందుకంటే ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని మేము ఆ విధంగా డెవలప్ జరుగుతుంది తర్వాత బస్ డిపో కేవలం ఐదు వందల బస్సులు తిరుగుతుంటవి టర్మినల్ వస్తుంటవి పోతుంటుంది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి డిపో అంత పెద్దది అది కూడా మేము ఆలోచించి దాన్ని కూడా ఇచ్చేయటం జరిగింది తర్వాత ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ కూడా మేము తీసుకున్నాం అన్నీ అన్నీ ఏ దాంట్లో కూడా ఇది చేయలేదు అనేటువంటి అవకాశాలు ఎవరు కూడా ఇవ్వకుండా భక్తులకు నేను చెప్పినట్టు ఏ అసౌకర్యం కలగకుండా ఇవన్నీ కూడా మేము టేకప్ చేయడం జరిగిందండి సార్ ఇప్పుడు అందరి మనసుల్లో ఉన్న ఒకే ఒక ప్రశ్న ఎప్పుడు ఆలయం పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభం అవుతుంది ఆలయం మెయిన్ ఆలయం నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయిందండి అది రెడీ ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు ఆలయం ఇప్పుడు కొత్తం గట్టింది కాదు ఇది ఆలయం ఆల్రెడీ ఉన్నది దాన్ని మేము డెవలప్ చేసినాం సౌకర్యాలు కలుగజేసినాం అయితే ఇవన్నీ ఇక పబ్లిక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మేము ఏదైతే భగవంతుణ్ణి మేము బాలాలయంకి తీసుకొచ్చి ఇది చేస్తున్నాము మళ్ళీ వేంచేపు చేసి దానికి పెద్ద తతంగం పెద్ద యాగాలు యజ్ఞాలు చాలా ఉంటాయి ఇవి ఎందుకంటే దానికి సీఎం గారు సొంతంగానే అన్నౌన్స్ చేసిన రోజు లాస్ట్ టైము దగ్గర దగ్గర కని విని ఎరగనటువంటి యాగం యజ్ఞం చేయటం జరుగుతుంది వెయ్యి మంది ఋత్వికులు రోజు కూడా అక్కడికి వచ్చి అనర్ఘణంగా వేద శాస్త్రాలు పండితులు వచ్చి చేస్తారు అందుకొరకు మీరు వెయిట్ చేయండి సీఎం గారు చిన్నజయ స్వామి గారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆ ముహూర్తం ఎప్పుడో వాళ్ళు చేసి మేము ఓపెన్ చేయటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఆలయ నిర్మాణం అనేది ఏదో ఒక భవన నిర్మాణం కాదు కనుక శాస్త్రోక్త అంశాలు చాలా ముడిపడి ఉంటాయి కనుక అదే చాలా పెద్ద శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మేము ఆలయం పబ్లిక్ కొరకు ఓపెన్ చేస్తాము భక్తులకు అది చరిత్రలో ఒక మహత్తరమైనటువంటి రోజు ఉంటుందండి ఓకే సార్ ఫైనల్ గా యాదాద్రి దేవాలయం గురించి ప్రజలకి చివరిగా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇది ప్రజలందరికీ ఇది మనకు భవంతుడు కల్పించినటువంటి పెద్ద అవకాశం మనకు ఇంత పెద్ద దేవాలయం తెలంగాణలో యాదగిరి గుట్టలో యాదగిరి లక్ష్మీశ్వర స్వామిని ఈ విధంగా పెద్ద దేవాలయంగా పునరుద్ధరణ చేయించటం ఈ సంకల్పం సీఎం గారి కలవటం కలగటం వారు మా ద్వారా చేయించటం ఇది మాకు పూర్వజన సుకృతంగా ఆలోచి అనుకుంటున్నాం ప్రజలందరూ ఇంత పెద్ద భగవంతి దేవాలయాన్ని వచ్చి విజిట్ చేసి భగవంతుని ఆశీస్సులు పొంది అందరూ సుఖ సంతోషాలతోటి శాంతి సౌకర్యాలతో ఉండాలని ప్రార్థించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈరోజు మా కార్యక్రమానికి వచ్చి యాదాద్రి దేవాలయానికి సంబంధించిన ఎన్నో అనుమానాలని నివృత్తి చేశారు ఎన్నో అంశాలని మాకు తెలియజేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం